അഞ്ചു ദിവസം മിണ്ടാതിരുന്ന പാകിസ്ഥാൻ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തെ അപലപിക്കാതെ ഒടുവിൽ തെളിവ് ചോദിച്ച് രംഗത്ത് പാർലമെന്റ് ആക്രമണം മുതൽ പത്താൻകോട്ട് വരെ നൽകിയ തെളിവുകൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ച് ഇന്ത്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാക്കാക്കിയുള്ള നീക്കം എന്ന ആരോപണത്തെ ഖണ്ഡിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിക്കണമെന്ന് തിരിച്ചടിച്ച് ഇമ്രാൻഖാന്റെ മുടന്തൻ ന്യായങ്ങളും ഭീഷണിയും തള്ളി നെഞ്ചുറപ്പോടെ ഇന്ത്യ പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനായ പാക് ഭീകരനെയും കൂട്ടാളിയെയും സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് തലവൻ മസൂദ് അസറിന്റെ അടുത്ത അനുയായി കമ്രാൻ എന്ന ഖാസി റഷീദിനെയും കൂട്ടാളി ഹിലാൽ അഹമ്മദിനെയുമാണ് തിങ്കളാഴ്ച പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വധിച്ചത് പാക് പൌരനാണ് കമ്രാൻ കമ്രാന്റെ ഗോഡ് ഫാദർ പാക് സൈനികരുടെ കാവലിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഇന്ത്യയെ തകർക്കാൻ മസൂദ് അസർ നൽകിയ ആഹ്വാനത്തിന്റെ ശബ്ദ സന്ദേശവും സൈന്യത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ടും പാകിസ്ഥാന് തെളിവ് വേണം മുടന്തൻ ന്യായങ്ങളുമായി പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ എത്തുകയാണ് പുൽവാമയിൽ അക്രമം നടന്ന് ദിവസങ്ങൾ മിണ്ടാതിരുന്ന ശേഷമുള്ള ഇടപെടൽ പാകിസ്ഥാൻ ദീർഘകാലമായി ഭീകര സംഘടനകളുടെ താവളമാണെന്ന വസ്തുത അംഗീകരിക്കാൻ ഇമ്രാൻ തയ്യാറല്ല ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് ഏറ്റെടുത്തത് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന മട്ടിലാണ് തക്കതായ തെളിവ് തന്നാൽ നടപടിയെടുക്കാമെന്ന ഇമ്രാന്റെ നിലപാട് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവ് ഇന്ത്യ നൽകാമെങ്കിൽ നടപടിയെടുക്കാമെന്നും ഭീകരവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ പറയുന്നു ഭീകര സംഘടനയായ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദിന്റെയും തലവൻ മസൂദ് അസറിന്റെയും താവളം പാകിസ്ഥാനാണെന്നത് തന്നെ അനുഷേധ്യ തെളിവാണെന്ന് ഇന്ത്യ ഇതിന് മറുപടിയും നൽകി അക്രമവും ഭീകരവാദവും ഇല്ലാത്ത അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചർച്ചയാവാമെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി ആക്രമണത്തിന് ഇന്ത്യ ശ്രമിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ എളുപ്പവും അവസാനിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസവുമാണെന്നും ഇമ്രാൻ പറഞ്ഞു പുൽവാമ ചാവേർ സ്ഫോടനം നടന്ന് അഞ്ച് ദിവസത്തിനു ശേഷം നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിൽ പക്ഷെ ഭീകരാക്രമണത്തെ അപലപിക്കാൻ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറായിട്ടില്ല സൌദി കിരീടാവകാശി മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാന്റെ സന്ദർശനത്തിന്റെയും നിക്ഷേപക സമ്മേളനത്തിന്റെയും തിരക്കിലായിരുന്നു എന്നതാണ് പ്രതികരണം വൈകി എന്നതിന് ഉള്ള വിശദീകരണം ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധമില്ലെന്ന് വാദിക്കുന്നത് പാകിസ്ഥാന്റെ പതിവ് രീതിയാണെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം കുറ്റപ്പെടുത്തി മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് തെളിവ് നൽകി പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും അന്വേഷണം പുരോഗമിച്ചിട്ടില്ല പത്താൻകോട്ട് വ്യോമത്താവള ആക്രമണ കേസിലും പുരോഗതിയില്ല പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം വ്യാജമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ജനാധിപത്യം ലോകത്തിന് മാതൃകയാണെന്നും അത് പാകിസ്ഥാന് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല എന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി ഒഴിഞ്ഞുമാറലും ന്യായീകരണവും വെല്ലുവിളിയും ചേർന്നതാണ് പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തെക്കുറിച്ച് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാന്റെ പ്രതികരണമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള വിലയിരുത്തൽ ന്യായവാദങ്ങളുടെ പൊള്ളത്തരം തുറന്നുകാട്ടിയ ഇന്ത്യ യുദ്ധത്തിനുള്ള വെല്ലുവിളിയോട് പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല കശ്മീരിലെ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ഇമ്രാൻ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങളോടും ഇന്ത്യ പ്രതികരിച്ചില്ല പാകിസ്ഥാനും ഭീകരവാദത്തിന്റെ വലിയ ഇരയാണെന്നതിന്റെ കണക്കു നിരത്താനാണ് ഇമ്രാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടേത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാക്കാക്കിയുള്ള നീക്കം എന്ന ഇമ്രാന്റെ ആരോപണത്തെ ഖണ്ഡിച്ചത് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ജനിക്കണമെന്ന് തിരിച്ചടിച്ചാണ് ഒരു വശത്ത് ഭീകരാക്രമണവും മറുവശത്ത് ചർച്ചയും എന്നത് നടപ്പുള്ള കാര്യമല്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് സമാധാനത്തിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാത്രം മതി ചർച്ച അതായത് ഭീകര സംഘടനകളെ നിർവീര്യമാക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറാകും വരെ ചർച്ചയിലേക്ക് മടങ്ങില്ലെന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ നിലപാട് അടിച്ചാൽ തിരിച്ചടിക്കുമെന്ന വെല്ലുവിളി പാക് രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ പതിവില്ലാത്ത ശൈലിയാണ് ആ രാജ്യത്തെ സൈനിക നേതൃത്വമാണ് കടുത്ത വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കാറുള്ളത് വെല്ലുവിളിയോട് ഇന്ത്യ പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കില്ല എന്നാൽ സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്ക് നടത്തിയിട്ട് പോലും ഇന്ത്യയോട് തിരിച്ചടിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല കാർഗിലിലെയും മറ്റും തോൽവിയുടെ പാഠമാണ് ഇതിന് കാരണം കശ്മീരിൽ തോക്കെടുക്കുന്നവരെ തുടച്ചു നീക്കുമെന്ന് ഭീകരർക്ക് സൈന്യത്തിന്റെ അന്ത്യശാസനം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ദയയും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടെന്നും സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ സൂത്രധാരനടക്കം കശ്മീരിലെ ജെയ്ഷെ മുഹമ്മദ് നേതൃത്വത്തെ വധിച്ചുവെന്നും സൈന